奏言最后，李长寿还写了两句话。第一句是这般：“凡事不可操之过急，宜借力使力，因势利导，稳中求胜。”第二句却是颇有意思：“请上天花，远不如雪中送炭。”昊天细细品着，很快就有所明悟，嘴角露出了几分自信的微笑。穆公，老臣在，去通明殿看看，吴立下的那道旨意如何？是，老臣这就去看。当下，都穆公转身快步而去，而昊天坐在书案后，手指拂过这封奏表，又禁不住笑了几声。<笑>人教虽教众不多，但其内当真多奇人。待穆公匆匆回来。言说那旨意刚刚拧好三成，昊天便轻轻颔首，又道：“再劳烦木工跑一趟，取一些上等灵草宝药，送去兜率宫中，赠与老君炼丹之用。”多木工低头生事，自大殿一侧走出，驾云朝着一处天庭宝库赶去。长庚，嗯。昊天站起身来，舒展了一下筋骨，于书案一侧负手而立，凝视着凌霄宝殿穹顶那缓缓运转的一颗颗星辰。这道号，可是代指了人教哪位高手？太清师兄仅有几位记名弟子，谁会与这个道号有关？空荡荡的大殿中，玉帝昊天低声喃喃。大殿地板上飘过的徐徐云雾，并不能给他带来半分回答。这位陛下突然想到了什么，将李长寿的上剑表仔细的看了一阵，又在书案上拿出了其他剑表，互相对比。不多时，玉帝眼前一亮，随手收来一张布帛，提笔写下了一行行小字。很快，这位陛下招来殿外听宣的文臣，将自己写好的布帛用仙力推了下去，告知吴天庭臣属，今后无论是谁上奏，都按这般样式。若有差错，罚功德俸禄十年。玉帝的话音落下，下方那文臣连忙低头领命。正此时，一道金光。自凌霄宝殿殿顶的金色宝珠一闪而过，消失于天庭。这般情形，玉帝自然知晓为何事。他一言而出，天道有感，因奏表格式之事，为南海海神降下了天道功德。功德凝成可见的金光，这股功德之力其实也不算小了。玉帝轻笑了一声。倒是觉得，这功德给的着实是太少了些。可惜，天道功德，我就算是玉皇大帝，也不能随心调拨，不然，定不会有半点吝啬。与此同时，那艘尚未离开东胜神州境内的宝船上，李长寿的身周突然泛起了道道金光。他立刻睁开眼来，法力鼓荡长袍，将金光迅速的遮掩了下去。什么鬼啊！李长寿内视自身，看着自己元神周遭，那里金光闪烁，元神小人整个都泡在了功德池子中。这股突然冒出来的功德，比我此前收集的香火功德，纯净了不知多少。这，我的奏表。已经被玉帝看到了，所以特意赐下功德奖赏。李长寿迅速将这些功德炼化，系四角裤之后，开始为元神小人儿穿上一件小坎肩儿，生命安全指数顿时提升了万分之三。而这个过程，李长寿心神紧绷，心时监察着各处，还好。刚才自己身周的那异样，并没有惊扰到船上的任何人。自己身上各处的七只侧感石，也一直未曾亮起。十二丈之外，宝船后甲板另一个角落中，有秦玄雅已经是进入了全神打坐的状态。
。李长寿想了想，并未妄动，专心炼化突然来的功德之力。啊，玉帝陛下，这也太大方了！李长寿赞叹一声，也知这一份功德来之不易，这可是谋算了整个龙族大运才有的奖励。很显然，没有正视上天的他。明显是误会了一点什么。李长寿迅速意识到了另一个问题：功德直接降临，玉帝是否有感？若是因为此事暴露了我的身份，却是非福实祸，我也没有什么可乐之处。该想个什么办法，让指道人能够暂时存储功德之力，再让天道老爷今后发工资的时候，就发到这个附属的账号上。李长寿掐指推算，很快就陷入了思考中。哎，如果说有什么特性是人不必具有，在李长寿看来，也就是这种过分旺盛的好奇心。他千叮咛万嘱咐，让王琦不要轻易尝试毒龙酒。不曾想，哎，十二个时辰都没过呢，这位王琦师弟就就就。就出发前往钟神州的第二日，宝船在云上悠悠前飞。船上大半练气士，无论修为高低，是否在做样子，也都各自找地方修行。李长寿为元神做好了功德小坎肩就从有情悬崖的深州偷偷溜走了，又找了一个角落待着。他刚坐下，拿出一张年轻灵树精华凝成的纸张。开始用手指细细的裁剪，王琦就弓着身子匆匆赶来。王琦修为已经是归到第五阶了，但是此时头顶直冒热气，红光满面，双目之中神光闪动，平日里的潇洒不羁，此刻是半点全无啊！啊，长寿师兄，那就有有解药吗？我一不小心误服了一杯，我，啊，哎，没救了，抬走啊！下一个，当然这种话不能直接说出来，大家毕竟是同门一场嘛。李长寿苦笑，嗨，这酒哪来的解药啊？王师弟，我千叮咛万嘱咐，你怎么还是？我就是有些好奇。王琦禁不住跺了跺脚，哎，师兄，这该如何是好啊？啊，你与燕儿师姐都已经结成道侣了，此事。本不应该如此困难才对啊！王琦嘘声道：“这众目睽睽，掌门和太上长老都看着呢。”哈哈哈，说的就跟，如果掌门和长老们想要偷瞧这种事，你们在仙门中布置的洞府防御阵法，真能隔绝这些高人的仙师探查一样。天仙境后期的仙师有多强，李长寿自然是心里有数。九九师叔花重金。托打造的那一套阁楼综合防护阵法，才能够勉强抵挡罢了。当然了，这话不能直接说出来，免得引起门内这些道侣们的不安。万一让一些喜欢追求刺激、暗地里非常大胆的年轻弟子羞涩到心魔丛生、走火入魔，那因果可就极大了。李长寿沉吟两声，言道：“嗯。”此事，不如就去找掌门求救，请掌门出手，帮你炼化体内的阳气。掌门对咱们这些年轻弟子其实十分关照，而且此事也只能去找掌门了。去找其他的长老，你必然会遭到责罚责骂的。王琦仔细的思索，嗯，却也是这般道理。给长寿师兄添麻烦了。王琦躬身做了个道揖，心底一叹。我这就去求见掌门，若是掌门要罚我，那我也认了。李长寿略微颔首，这位琪琪师弟倒也是有些担当，偷喝了毒龙酒之后，并未将麻烦带给自己的道侣。目送着王琦弓着身子匆匆离去，李长寿禁不住摇摇头：“哎，这叫什么事儿？还好没有给王琦雄心丹，要不然现在王琦已经不是弓着身子这般简单了。”应该是在船头抱着鬼竿翩然起舞了吧？李长寿闭目养神，继续监察各处，顺便
，也在关注王琦那边的情形。在这艘宝船上，李长寿已经找到了最快的几条脱身路径。若是路上遭袭，且敌强我弱，那他能以最快的速度抽身而退，去呼喊援兵。那这个战略性的大撤退时，有一个名正言顺的借口，其实是颇为重要的。李长寿的仙识捕捉到，王琦扣开了宝船顶层的豪华套间房门。王琦进去之后，扑通一声直接跪下了，对掌门既无忧言说自己一时好奇，饮用了毒龙酒之事。无忧道人也有些纳闷，看了眼王琦，就让王琦将毒龙酒拿了出来。随后，季无忧用手指蘸了一些酒液，细细分析着药性，不由哑然失笑。又问王琦：“此物从何而来？”王琦犹豫了一阵，也不敢隐瞒呢，便供出了李长寿，连说是自己去找长寿师兄讨要的，与长寿师兄无关。无忧道人也是忍俊不禁，温声道了一句：“别紧张，此物倒是不错，贫道也不会责罚你们。我以传声将你道侣喊来，看身后。”王琦扭头看去，刘燕儿已经是匆忙进了这套间之中，跪在王琦身旁，满脸的茫然。而后，季无忧负手而笑，不给他们开口的机会，已经飘出了套间。掌门将套间周遭的阵法开启，又亲自出手为他们布置了一层结界。王琦和刘燕儿还没有反应过来，已经是被困在其中，无法走出了。做完这些，季无忧到了宝船顶部，欣赏着天地间的壮丽河山，还禁不住感慨了一声：“年轻真好。<咳>”季无忧咳嗽时一低头，哎，刚好就看到了正在这一侧船舷角落打坐的李长寿。这位渡仙门掌门顿时来了少许兴致，身形飘然落下。李长寿连忙起身相迎，心底略微有些无奈，恭恭敬敬地喊了一声：“弟子拜见掌门。”“嗯，不必多礼。”无忧道人随手布置了一层隔音结界，开门见山：“刚才那毒龙酒，还有你炼制的雄心丹，可还带着？”李长寿立刻拿出了三瓶雄心丹，六坛毒龙酒装在了一只宝囊中，捧给掌门。掌门。您元神之伤似乎还未痊愈，这两样事物一并用起来，大补。乱想什么？贫道哪儿来的道理？几个元会了，孤身一人矣啊！无忧道人低声道：“贫道是真的有几位老友，他们长生已久，心太淡了，与自身道友已是十分不和。”经常为此事苦恼，<笑>此事你做的不错啊！稍后去了那边，你与悬崖就跟在我身后，我带你见识见识三教仙宗真正的高手。李长寿心底毫无波澜，努力做出少许的激动模样，低声道：“多谢掌门，弟子领命。”无忧道人满意的一笑。将宝囊收了起来，刚要转身离开，又突然想到了一点什么。长寿，你与咱们人教的玄都大法师……李长寿顿时心神一凛。我跟大法师暗中接过头之事，已经暴露了。你与玄都大法师也算有了一点善缘，起码在玄都大法师那里，他是知道你姓名的。今后。这或许就是你的机缘。”无忧道人温声说着，眼中带着少许的向往。听闻掌门此言，李长寿的心底暗自松了一口气。啊，原来是在说姻缘泥人与那颗六转壮阳灵丹。李长寿不动声色，只是低头应是。其实，玄都大法师不只知道了我李长寿的姓名。还将一件大事推到了我的肩上，然后，然后就再也没有过音讯了。无忧道人又是连连感慨：“长寿啊
，大法师，那才是真正的风华绝代之大能。贫道虽为渡仙门掌门，有长生道果，也有小灾不悔之修为，但与这般大能人物差了岂止千百倍？金仙境，不过如此罢了。<笑>李长寿关切地问了一句：“掌门，您的伤一直未能痊愈吗？”“无妨，小伤罢了，再有几百年便可自行复原。”无忧道人摆摆手：“在这修行吧，贫道去各处走走看看。”“哎，也不知到底是怎么了，这么多年了。”人叫几家道成，门内总是止不住道侣之风。那<笑>感情您也一直没有怀疑过这件事的蹊跷之处吗？注视着掌门离开的背影，李长寿的心底思索了一阵。万一圣人老爷真的是让我去想办法阻止其他两教起冲突，我家掌门倒是一个不错的发声之人。九屋和九九，也在这宝船上，只是众执事与随行真仙，要在宝船各处警戒观察，并未前来与李长寿打照面。除了九屋师伯之外，还有丹顶峰执事柳飞仙。稍后，如果真的需要掌门出声，李长寿自会跟九屋师伯打个招呼，让他去搞定柳飞仙，再让柳飞仙去找掌门见言。这种套环，只要能够确保层层不出问题，套的层数越多，最根源的李长寿也就越安全。不这么干，难不成他还要自己站出来去以理服人？